。如果你是台湾乐坛的铁杆粉丝，那你肯定不会错过张清芳这位传奇女星吧？她当年可是和张惠妹等人齐名，荣获九十年代四大天后之称。在事业的黄金时期，张清芳敢爱敢恨。与年长他十四岁的金融大亨宋学仁秘密完婚，那时的他刚刚三十八岁。然而，红极一时的歌唱女王与身价不菲的金融巨子的世纪婚礼，仅仅风光了十五个春秋，少女梦境般的爱情故事便画上了句号，令人惋惜不已。四十三岁的张清芳和六十七岁的宋学仁为什么离婚呢？这成为了媒体和大众好奇的话题。虽然外界流传着男人在外面包养情妇导致婚姻破裂的传闻，但是狗仔队深入挖掘发现，宋学仁始终保持着良好的私生活习惯，并无任何绯闻缠身。那么，他们离婚的真正原因到底是什么呢？张清芳和银行投资教父宋学仁的婚姻始于2005年。却在二零二零年因无法克服双方的差异性宣告终结，长达十五年的婚姻生活就此落幕。宋学仁是金融界的翘楚，毕业于哈佛大学，是高盛在台湾的首任合作伙伴，更是亚洲区副董事长，可谓是上流社会的佼佼者。他的朋友圈涵盖了柳传志、郭台铭等商界巨擘。张清芳通过好友综艺教母张小燕认识了宋学仁，仅仅相恋一年就火速嫁给了对方，共育有两子。尽管外界评论其嫁给了豪门，但张清芳却霸气回应道：“我确实嫁得不错，但是我并不觉得自己是嫁入豪门。我认为我们之间的婚姻是平等互利的，而不是我高攀或者他屈尊。”然而。这场婚姻生活给张清芳带来的遗憾远超过人们的想象。新婚伊始，他就察觉到了宋学仁强烈的掌控欲望，婚后公开活动大幅减少，因为宋学仁不希望自己的妻子在公众场合频繁亮相，甚至在宋学仁年事已高、需要住院疗养之际，希望妻子陪伴在旁。虽然张清芳深爱音乐。但为了顺从丈夫，她不得不放弃自己热爱的职业，回归家庭，做起了贤妻良母，过上了常人难以理解的保姆式婚姻。她的生活中只有儿子和丈夫，连出门都要看脸色行事。严格的说，宋学仁对待张清芳并不差，动辄挥金如土，房产赠送也是毫不吝啬。然而。物质的满足终究不能弥补心灵的空虚，张清芳不堪忍受这种束缚，最终选择离婚来寻找自由。在双方发表的离婚声明中指出，二人流失婚姻的原因在于无法克服彼此之间的差异。尽管曾经尝试挽救关系，却未能奏效。据悉，二人早已达成离婚共识。并计划在近期利用孩子放假期间完成相关法律手续。尽管声明中呼吁外界不要妄加猜测二人离婚的具体缘由，但消息曝光之后，各种离奇传言接踵而来。据知情人士透露，这段十五年的婚姻背后隐藏着宋学仁对张清芳近乎苛刻的管理方式。宋学仁作为银行业的领军人物。对细节有着近乎偏执的追求，甚至比处女座还要挑剔，对张清芳的要求自然也相当严苛。曾经有一回，张清芳竟然不幸地把吐司给烤糊了，结果宋学仁勃然大怒，二话不说就把这片冒烟的吐司丢进了垃圾桶，完全忽略了身旁的妻子，让人心疼不已。这些年来，张清芳每天早晨七点钟就要起床，先是陪伴着丈夫和孩子享用早餐，然后马不停蹄地去采购食材、下订单、挑选水果、接送孩子、上下各种才艺班、筹备宴请宾客等等，一大堆琐碎的家务活压得这位女子几乎喘不过气来。
。然而呢，像那种大家熟知的豪门贵妇身旁，不都是围着几个佣人忙前忙后的？难道说张清芳嫁给的就是一个假的豪门家庭？记得初婚之时，那时的张清芳并没有完全淡出娱乐圈。偏偏宋学仁强制命令他每天比自己早一小时回家，理由竟是为了迎接他下班。天哪，这也太苛刻了吧！宋学仁对妻子的要求严苛至极，对于孩子的管教也是毫不手软。汤要用汤匙舀着喝，不能随便用碗灌嘴，而且饭量也有规定，少吃一口都会惹得他面露愠色。孩子看见母亲常常盘腿就餐，感觉挺有意思，于是跟着学呀。结果却遭到宋学仁的严厉斥责。更过分的是，每当孩子学业不佳时，宋学仁都会全怪到张清芳头上，将满腔愤懑全都发泄出来。面对这一切，张清芳总是选择默默承受，因为她不擅长与丈夫硬碰硬。但是。在某个访谈节目中，当他只能苦笑叹息，这到底算什么日子呀？那一瞬间，所有人都感到了深深的无奈和悲哀。那时候的张清芳虽然已宣布息影，但心中的那份热爱却从未熄灭。于是，他决定举办一场演唱会，邀请好友兼音乐创作人李宗盛担任音乐总监。这时，丈夫宋学仁不禁疑问道：“非要这样不可吗？”而张清芳则坚定地答道：“有这个必要。”为了让丈夫点头同意，张清芳不惜坦言：“若非我是张清芳，你又怎会爱上我呢？”最后，尽管演唱会顺利召开，然而歌单却需经由宋学仁审核，所有歌曲不得涉及彼此间的感情故事。甚至歌词中都不能出现“爱情”这类甜蜜的词汇，仿佛历尽沧桑的岁月，张清芳竟忍耐了整整十五年，这足见其坚韧无比的毅力。然而，面对如此挥之不去的沉重阴影，即便苦心经营了长达十五年之久，张清芳也渐渐感到身心俱疲，终于无法再忍受下去。朋友们得知此事后，纷纷感叹，他终究还是忍不住爆发了。当时的张清芳已经五十三岁高龄，在人生的后半段才选择离婚，看似有些凄凉。然而换个角度来看，他终于摆脱了宋学仁的掌控，开始过上向往已久的自由生活。这何尝不是一种解脱呢？这段婚姻的终结，并非是双方协商达成共识。而是张清芳主动提起诉讼，这无疑暗示着，宋学仁其实并不愿意离婚，而张清芳仅花费了区区五百元的调解费用，便成功分割了宋学仁高达十六亿元的庞大财富，其中包括十三亿元的现金和股票，以及一栋价值三亿元的豪华别墅。更为关键的是，他仅仅付出了五百元。便成功赢得了自己余生所需的自由。自此以后，他再也无需为婚姻所累，仍然能够站在璀璨夺目的舞台之上，继续做那个熠熠生辉的歌坛巨星。张清芳并不希望成为婚姻的牺牲品，更不愿沦为富豪的笼中鸟。她始终追寻着那份属于自己的自由，这便是她的选择。歌坛东方不败张清芳，于二零二一年金马奖颁奖典礼的璀璨舞台上，再度展现其金嗓魅力，深情演唱经典之作《最爱》。尽管期间引发了正反两极的评价热议，但这正是张清芳历经婚变等人生起伏之后，首次勇敢地站在广大观众面前，再次展现自己的艺术风采。恢复单身生活的张清芳，生活也随之发生了翻天覆地的变化，她的快乐幸福也是显而易见的。就在不久之前，她与闺蜜们在豪华住宅内欢庆生日，众多名流贵妇如关颖、孙云云等盛装出席，共襄盛举。
。这所豪宅坐落黄金地段，价值昂贵，视野广阔，且装修精致非凡。连一向追求高品质生活的观影都禁不住感叹，这房子实在是美丽至极。当张清芳宣布离婚的那一刻，许多人都对她的决定感到疑惑不解，无法理解为什么要舍弃这么多年的婚姻生活。然而，今天的张清芳焕发出一种全新且蓬勃向上的生活活力，与母亲共享天伦之乐。与闺蜜定期相约碰面，更令人吃惊的是，她竟然重返舞台，展现歌手风采。这或许才是她内心深处真正向往并为之奋斗的生活方式。回首张清芳的演艺生涯，那些过去的荣耀时刻历历在目。那时的她在台湾歌坛的地位崇高，堪称实力派歌手的翘楚代表。他用美妙绝伦的歌声征服了无数台湾歌迷的心灵，成为那个时代音乐的象征。从小就热爱唱歌的张清芳是张家的小才女，在父母的全力支持与精心培育之下，她的歌唱天赋得到了淋漓尽致的发挥。一九八零年，年仅初中生的她已经能够独自拿起吉他。模仿美国乡村音乐，自弹自唱，风靡了整个台湾校园。一九八四年，十八岁的张清芳一鸣惊人。作为一名在校大学生，他在第一届大学城歌谣比赛中荣获最佳成人礼。凭借一曲《曾经拥有过》，勇夺桂冠。一年，张清芳签约点将唱片公司。正式以歌手身份踏入演艺圈。一九八五年十月，他的首张个人专辑《激情过后》一经推出，即以三十万张的销售佳绩，首度问鼎市场。九十年代的台湾歌坛，无疑是属于张清芳的独领风骚。凭借那天籁般的动人嗓音，他一举横扫各大歌曲排行榜，收获无数荣誉奖项。他在乐坛的卓越表现，犹如一匹狂奔的黑马，深受听众喜爱，被尊称为歌坛东方不败。这位在歌坛熠熠生辉的张清芳，自然吸引了众多异性的目光。歌声本就是表达情感的最佳媒介，在云南少数民族地区，男女以歌定情的浪漫故事屡见不鲜。张清芳在事业上取得巨大成功。感情生活亦是顺风顺水。那些年，他的才华备受音乐制作人曹俊宏的欣赏，两人展开了长达十年的马拉松式恋情。出道以来，几乎从未传出绯闻的张清芳，唯一曝光的一段恋爱关系便是与曹俊宏。他们二人被誉为音乐界的金童玉女，备受瞩目。然而，数年后。曹俊宏不幸被确诊患有癌症，坚强的张清芳始终不离不弃，陪他度过了那段屡遭困境、痛苦不堪的岁月。然而，曹俊宏却意外地决定放下所有尘俗枷锁，远赴大陆寻找宗教慰藉，这让张清芳的朋友们为他感到不值，纷纷直言他为曹俊宏付出了太多的爱与心力。尽管曹俊宏对此心怀感恩，但张清芳的爱情之路依然充满了坎坷艰辛。